go past midnight. midnight. Sunrise. 叶凡，站到终点线上去。我？你在质疑李少和秦少的技术啊？呃，不是不是。还不快滚过去，等着我开除你！啊少爷，你醒了。你们是谁？少爷，您忘了吗？我们是您的女仆啊。女仆？嗯。哦，我被车撞死之后，竟然重生在地产大亨秦家的大少爷身上。那个出了名的傻子吗？大少爷，让我们来为您更衣吧。哦，女仆都这么漂亮，这就是有钱人的生活。你是不是瞎眼了？你竟然把大少爷最喜欢的水晶奶瓶给打碎了！这不是前世逼我站到终点站，最终被车撞死的女上司萧晴吗？现在竟然成了我的贴身秘书！大少爷，对不起！哎，慢，慢着！少爷，他可是打碎了您最喜欢的水晶奶瓶啊！我知道，所以啊，得由我亲自惩罚他。啊啊嘿嘿哎呀，萧晴，你想不到吧？前世你高高在上，对我不屑一顾，甚至逼我去送死。这一世看我怎么收拾你！你打碎了我心爱的奶瓶，自然由我亲自惩罚。转过去，把屁股给我撅起来。嘿嘿，我喊、啊，算了，这戒指太重了，会伤到你的。多谢少爷垂怜。哎，等等。我可没说我会放过你！住嘴！是他，这一世他竟然成了我弟弟！好啊，看我怎么收拾你！大哥，这是你最喜欢的水晶奶瓶，我拿它换这个女人。傻子就是傻子，一块水晶就还有事？这小米，我要定了！我去你的！一个破水晶奶瓶，还想换我的秘书？你当老子是傻子啊你？不就是傻子吗？最最少你就得一块金砖吗？好，我待会儿让人给你送。还待会儿？待会儿要你做什么？老子不会亲自去买吗？对，去你！还待会儿？我让你待会儿。不是，你们到底看着，赶紧去找我爹，就说方便又疯了。还叫爹？叫亲爹都没用你。去你！你给我去！快叫爹！我。哎，冯明啊。嗯。来坐。爸。哎。冯明啊，你怎么把弟弟打成这个样子？爸，你不知道，这个王八蛋把我当成傻子，还想一块黄金。就想换我的秘书，我不打他打谁？儿子，不是人家把你当傻子，是你一直就是傻子呀。方明啊，让肖秘书和你弟弟那是我的主意。你弟弟现在管理公司，身边缺少一个能干的，肖秘书就挺合适的。再怎么说也是我的秘书，再能干也是我教导有方。哎，再说了，我才是秦家的长子。就算要管理，也只能我管理啊！这关他什么事儿？凤明，你一直有病在身，这管理公司的事……爸，我已经好了，我能管理好公司的。爸，你看凤明，你给我闭嘴！你还想挨揍不是？我跟我爸谈事儿呢，哪有你插嘴的份儿？你个私生子！哎呀，凤明，就算你病好了。之前没有任职经历，那公司集团的董事也不会同意。哎，爸，嗯，要不这样，你把他手里的星宇投资公司交给我打理，等我出了政绩，我再进总公司。哎，这我不同意。
，我不同意。爸，他是谁啊？你又反病了？他是你小妈呀！嗯、我天，这就是老头子小老婆，好漂亮啊！哎、<笑>小妈，我想让你喂我喝奶粉，滚开！我不管、哎，我就想喝。放、哎、明、哎，放明，放明、哎！你是大人了，不需要喝牛奶了。我才不是大人，哎、你都不让我管理公司，我是小孩。走，喝奶粉。小妈，我就想让你喂我喝奶粉。哎、别喝！放、哎、明，我让你管理，我让你管理。哎，真真的？真的。多多谢老爸，我这傻儿子还以为病好了呢，怎么又犯了？这傻子到底是真傻还是假傻呀？老公，新娱乐可是雨凤几年的心血，你就交给他，他要搞砸了怎么办？呃，这……要不这样，你给他一个月的时间，呃、如果他能够让公司的业绩增长二十个点，那就继续让他担任如何？呃，凤、呃、明啊，爸。你放心，我不需要一个月，最多三天，我让公司的利润翻一倍。果然还是傻子，利润翻倍，就算秦玉明亲自上阵，也不可能三天内让利润翻倍。要是没有翻倍如何？如果说没翻的话，我从此不再管理公司。哎呀，小妈，我想你喂我喝奶粉。啊、哎，凤明啊，那个做不到也没关系，到时候啊，爸给你请个奶妈啊。不，不要什么奶妈，我要小妈。老公，你看他。哎呀，行了，<笑>赶紧带雨峰去安排交接事宜。爸，去呀、啊。雨峰，我们走。这女人还真是够阴险的呀。不过凭这一点就想要阻止我获得秦家大权，那是做梦。萧晴，这公司还有多少流动资金可用？大少爷，能动的流动资金还有一个亿左右。哎呀，这样，你把它全取了，本少爷带你赚钱去。大少爷去哪儿赚钱啊？家世博，拍卖行。去家世博拍卖行赚钱？哎，大少爷，还是算了吧。是你是少爷还是我是少爷？还不赶快去？还是说你还是想挨打？快去、啊！快！喂，二少爷，这个傻子要把所有的资金拿去拍卖行败家，还真把我当傻子了。你们怕是不知道，这次拍卖会上可有价值上亿的股票。妈。刚才萧晴给我打电话，说那傻子把公司的流动资金全取出来去家世博拍卖行了。去拍卖行干什么？萧晴说那傻子要到拍卖行赚钱。<笑>傻子就是傻子，竟然想着去拍卖行赚钱，这是要笑死我吗？<笑>蠢人见多了，就没见过他那么蠢的。妈，看来我们留的那些后手不需要了。当然，根本就不用了。以他的愚蠢，怕是今天就会败光公司的流动资金。等拍卖会结束，你就可以去告诉你的父亲。到时候我看着老不死的，该怎么护着他？明白。啊，你看，这不是秦家那傻子吗？又来败家。后面跟着这么一个漂亮小妞，真是暴力天物、嗯。哎呀，谁让人家命好，有个有钱的老爹呢？秦少，李云浩，前世我就是被他和秦雨峰撞死，没想到这一世这么快又见面了。不过现在的我可不是当初的那个穷小子。秦少，你打我做甚？好狗不挡刀，你挡我路了。我不在意，你哪儿来那么多话？李明浩，这次就先收点利息，我们的账慢慢算。明浩，你没事吧？不过是被疯狗咬了一下，能有什么事儿？哦。快想开！怎么要你的命？那个死亡赛车撞撞的也是你。哎，秦少，我这是你的女人、呃？是啊，这是我。你出个价吧，我买了。你出个价吧，我买了。秦凤鸣，你不要太过分啊
，我去你的！啊、秦少，还请你不要伤害明浩。小雨姐，我喜欢你，你站在旁边看着，我出一百万买你今晚未婚夫的身份。秦凤鸣，这是我未婚妻。一千万，秦凤鸣，我警告你，不要轻言太甚。三千万！你要是再拒绝的话，我可就要硬抢了。哦，对了，我好像听说你们李家好像还欠我们秦家不少钱吧？你信不信？我现在就要！啊，好好好，秦少大气，这个才是聪明人。来，小雨，咱们单独。<笑>乔秋雨，你要是今天晚上敢失身于这个傻子，我一定饶不了你乔家。你要是再逼逼一句，我毛给你扒光！哼，嗯，哎，哎，美女姐姐，给本大爷笑一个，哎，哎，这这样才对。诸位，这是明代的瓷器，传闻啊是宫廷御用，虽然呢算不上珍品，但也是上好的佳品。起拍价三百万，一次加价不低于五千万。这个东西我要了，它可比我这个奶瓶要大，以后我就用它喝奶。谁要是敢跟我抢，我就揍谁。傻子就是傻子，几百万的东西花五千万，就要回家喂奶喝奶，谁会这么蠢跟你抢？恭喜秦少获得这尊明代瓷瓶。哦、秦少好威风啊！几百万的东西，竟然花五千万买回来一个奶瓶儿，谁说他就值几百万？这可比我的奶瓶大多了，他至少值好几个亿呢。几个亿？这只是一个明代的瓷器而已，怎么证明它能值一个亿啊？要不这样，如果说它的价值超过了一个亿，你就彻底放弃他未婚夫这个身份。如果不值一个亿，若是他。不值一个亿的话，我就将我的星宇投资让给大真。我是秦家长子，一言哦对，一言九个奶瓶。好，我跟你。诸位，大家给我当个见证者。秦凤鸣这个傻子，星宇投资至少说十亿，居然说足。那你如何证明这个瓷器价值超过一个亿？这个瓷瓶比我的水晶奶瓶要大得多，要不这样吧，我两个亿卖你怎么样？两亿，秦少爷，<笑>这个词儿，不，这个奶瓶它也不值两个亿呀、啊。哎，脑子果然是不好使啊！傻子就是傻子，刚高价拍下的东西就想反卖给拍卖行，你当拍卖行的人都跟你一样，<笑>脑子都是傻的嘛？你敢骂我是傻子？我今天都不敢这么说我。天哪！他竟然是汉代的古玉！我今天都不敢这么说我。我哎、天哪，真好！这竟然是汉代的古玉、啊！这汉代古玉，那价值岂不是要上亿？何止上亿，最起码要三四个亿。这秦少可真是有眼光，随便一砸就三四个亿，真值三四个亿啊！是的，秦少，我拍卖行愿出三个亿啊，不是三亿五千万。好，我今天就给你个面子，哎、卖了。我就说嘛，这比我的水晶奶瓶还要大，怎么可能会不值钱呢？谢谢秦少。哎，不用谢，主要是你长得好看。<笑>李明浩，说了，现在我要带他回家。你没有意见？我竟然输给了个傻子。我没有意见。那就好，走吧，咱们回家，喊起来。李明浩未婚妻被秦少带回家了。李明浩未婚妻跟秦少回家了。秦凤鸣，我迟早弄死你！秦少，我求求你放开我！我不放，你可是我赢回来的。秦少，我跟李明浩只是订婚，我不是他的女人，他没资格替我做主。那，那这辈子，我为你做主。我。钱凤鸣，爸听说了你抽调公司资金去拍卖会的事儿，很生气，让你赶紧滚回来。不要着急
，我马上回来。哼，乖，你先在家等我，明日就去你家提亲。哎，走。秦家大少爷要娶我，可他是个傻子呀。老公，你就别生气了，不就是一个亿吗？就算凤鸣花光了，雨枫还能挣回来的呀。是啊，爸，一个亿给大哥买的教训，算什么？等我返回来公司，一个月我就给你挣。哎，还是雨枫孝顺啊。爸，你哎，爸，凤鸣啊，你要去拍卖行玩。没钱直接跟我说就行，为何要撤掉公司的资金去？你知不知道这样做会给公司带来怎样的灾难呢、啊？爸，我不是去玩的，我是去挣钱的。哟哟哟，哎，去拍卖行挣钱？你当我们是傻子？你个王八蛋！你再说一句，你信不信我揍你？钱凤鸣，你疯了吧？你弟弟好不容易才把公司做到现在的规模，你一接手就抽掉公司的所有资金去乱花不说，你还骂他？你是不是人啊？他。质疑我赚钱的能力，我就不能骂他了。雨峰可没有质疑你，他说的都是事实。事实，事实，我挣了三个亿。<笑>三个亿？你要是真的赚了三个亿，我就……你就现在立刻喂我喝奶粉。好。这傻子想喝奶想疯了吧？不过，就凭你个傻子，想挣三个亿根本不可能。那如果你没有挣到三个亿呢？要是我没挣够三个亿的话，公司的事情我一概不问、哎。老公，你听到了吗？嗯，他可是亲口说的，从此不过问公司的事儿。这林月也是真的是，明知道凤鸣的脑子有问题，还套路凤鸣。不过这样也好，断了凤鸣的心思，让他安心养病吧。凤鸣、啊，嗯。你确定没赚上三个亿，就不管理公司？哎，爸，我确定。但是小妈答应给我的奖励，你也不能阻止。好，我不阻止。凤鸣，那你挣的钱呢？拿出来给我们看看呗。来，北弟。哎，爸，这是我赚的三个亿，你看一下。拿张破纸就说挣了三个亿，大哥，你老毛病又犯了。你这逼你一句，我打死你！哎呀，好啦，啊，这支票，啊，随时能兑换三个亿，不可能。玉峰，这是真的。哈哈哈！凤鸣啊，快告诉爸爸，你是怎么做到的？哎呀，这很简单。我随手买个奶瓶，就价值好几个亿呢。奶瓶，来 ，baby，、呃、你说，老爷，是少爷在拍卖行拍下一个瓷瓶，打碎之后发现里面有一枚汉代古玉，拍卖行又用高价把这枚古玉买回去了。这小子运气这么好，随便买个瓷瓶，竟然藏有汉代古玉。<笑>哎，凤鸣啊，你这小子真是傻人有傻福啊！啊，爸，我可不是。对对对，我儿子最聪明了。那是。不过爸，我既然这么聪明啊，小妈是不是可以喂我喝牛奶了？哎，凤鸣啊，你都这么大人了，这你们都欺负我，都骗我，我我。打死你！你慢慢说，跟我有什么关系啊？是没什么关系，但是我看见你，我就想打你！我，你有病吧？老公，你看！哎呀呀，好了好了好了，爸爸说话算话啊！这就让小妈喂你。爸爸说话算话啊！这就让小妈喂你。这啊，真的，真的。林月，快去房间。老公，去。这可是你自己亲自答应凤鸣的嘿嘿嘿。那个小妈，你就别坐这儿了，走吧。我竟然输给了一个傻子，罢了，就当被狗舔了一下吧。嗯，来吧。小妈，你这这是做什么？啊
，你是让我用奶瓶喂你？凤鸣已经是个大孩子了，要学会自己喝奶。小妈，你只需要把奶粉给我搅拌好了，我自己喝。这个傻子竟然是让我喂牛奶，我以为是……<笑>给小妈给。嗯，喝吧。嘿嘿，那个，我妈喂我喝奶之前都是要先亲亲，嘿嘿，所以要先亲亲。你，嗯，算了，跟傻子生气不值得。我靠，这不会是真亲我吧？我不过随便说说。啊啊不好，你父亲老毛病犯了，我要赶紧去看看。嗯，这声音明明是从秦宇峰房间里传出来的，跟我老爹有什么关系？你不对，这怎么还有萧晴的声音？不好，眼见，竟然敢背叛我！二少爷，我我没有，没有。没有你不告诉我那个男人赚钱的事儿。是大少爷他说自己手机没电了，要用我的手机玩贪吃蛇，我没有机会。玩游戏啊？你觉得我信吗？今天我就让你看看背叛我的后果。二少爷，二少爷不要！不要！二少爷，小静！二少爷，住手！欺负我的人，我揍死你！爸，爸，救命啊！救命啊！我住手！哎呀，没事吧？不用打你弟弟。爸，他他欺负萧晴。哎，你，哎，爸，滚出去！哎，冯明啊，你别生气啊，等一会儿我好好收拾那个小子，保证他以后啊再也不敢了。爸，你放心，如果他再有下次的话。我一定要打死他！<笑>对对对，如果有下次，我不管了。不过我有件事啊，想和你商量一下。什么事儿？<笑>呃，就是关于金总公司的事。你小妈觉得你还需要历练一下。<笑>历练？这女人刚才放了他一马，竟然又自己找麻烦。<笑>就是你小妈觉得你这次赚钱啊，是靠运气。可是管理公司那不能只靠运气，所以呢，所以就想让我继续留在星宇投资公司历练。哎，对了，不过你放心啊、嗯，只要你在一个月内通过投资手段为公司盈利二十个点，我就答应你进入总公司啊，不用一个月，最多三天，我能让公司的利润再翻一番。三天？啊，这这，傻子就是傻子，要在三天内让业绩翻倍。根本不可能。<笑>不过，我也有一个要求。什么要求？如果说我完成的话，让小妈照顾我三天。哦，这傻子又打什么主意？行，我答应你。不过，你要是没完成，该怎么办？我要是没完成的话，跟之前一样，我从此不再管公司之事。行，这可是你说的。啊，我说的。<笑>好，<笑>那就这么定了啊！嗯，少爷，嗯，要在三天内完成整个公司的业绩翻倍，这根本就不可能。您不应该答应他。你放心吧，不就是为了让公司的业绩翻倍吗？很简单的。三天内让业绩翻倍，就算老天爷亲自出手也办不到。少爷既然说那么简单。看来他脑子还是没好，少爷，那您打算怎么做？我，哎，我渴了。少爷，怎么？我刚才可是救了你，你还想打算反抗我？去，给我泡一杯热牛奶，奶粉记得要摇匀。少爷，您的意思是喝这个？不喝这个，喝啥呀？哎，对了，搞快点啊！我等会儿还要去乔家要嫁妆，有了这个嫁妆，这业绩。不就来了吗？去乔家要嫁妆，嫁妆算业绩？啊，我知道那傻子要做什么了
。那傻子要做什么？他竟然带着萧晴，竟然去乔家提亲，想让乔家给嫁妆。<笑>傻子的思维果然与众不同。先不说乔家会不会给，就算给，以乔家现在的实力，给得起吗？这次赌约他输定了。到时我就看他三天之后行什么进总部。行了，这件事我知道了，你去忙吧。好。就凭他还想让我照顾他三天？真是做梦！乔总，嗯，这是你家那份荒地的收购合同，只要你签字，一个亿，马上到账。哎呀，太好了，李总，我这就签。慢着，签之前我有个要求。李总，你说。签字之后，我要秋雨和我弟弟今日洞房。啊？这不可能！我死也不会嫁给一个拿我当赌注的人。秋雨，哎，秋雨老婆，来呀！嗯，秦凤鸣，你来这儿干什么？哎，当然是来娶我美丽的秋雨老婆呀，对吧？秦少，我。秦凤鸣，你来晚了。秋雨马上就和我入洞房了。李明浩，你难道你忘记了？你已经把秋雨输给我了。秦少，那不过是我弟弟的一句玩笑话，你怎么还当真了？玩笑？那我跟李小姐也开一个玩笑。李小姐，你做我小老婆，怎么样？<笑>嗯，哦，乔，乔叔啊啊！你家的这块地可是个风水宝地啊！乔叔，怎么一个亿就把它卖了呀？秦少，这块地这样吧，我做两个亿买下这块地。我呢，最近想建一个大奶池，哎，用这个小奶瓶喝奶，太小，太麻烦，真的。当然是真的！哎呀，那太好了，呵呵谢谢秦少啊！呵呵这个秦少这个品味很独特的。不，不过呢，我有一个小小的，我有一个小小的要求。秦少，你说，立即解除秋雨与李家的婚约。没问题。秦少，你……哎，那个李小姐，哎，你先别着急，你们李家的那块荒地。我也可以以同样的价格进行收购。我呢，还想再养一些奶牛。真的？当然是真的。不过呢，我有两个小小的要求。什么要求？这第一个呢，就是让这个废物不能再缠着那个秋雨。没问题。姐，闭嘴。不知秦少的第二个要求是什么？给我当丫鬟。当丫鬟要做什么？当然是喂我吃饭，还有给我泡一杯牛奶。就这样？当然，不然你以为还有什么？哼<笑>、啊！天合洞，秦、啊、少大气。那当然，我秦家别的没有，就是钱多。多谢秦少慷慨解囊，我们还有事。就不打扰秦少和乔小姐团聚了。走吧，走吧，走吧。明浩，我们走。我这……秦少，那块地可是皇帝不值那么多钱呐。我就是喝奶方便。哎，你想想看，我建一个这么大的奶池，这喝起奶得多过瘾呐！哎，是吧？姐，嗯。你为何要答应那只知道喝奶的傻子？那不过就是块破地，总价值不超过三个亿，他愿意花十个亿买下，为何不答应？可放心吧，秦家的资金链已经断了。那傻子又贸然拿出十个亿买块破地，秦家过不了多久就完了。到时候乔秋雨不还是你的？<笑>姐姐英明啊！<笑>乔叔啊，等我成为
，秦氏地产总裁的时候，我就来迎娶秋雨。哎，不过在此之前，你千万不能再给他安排婚事了。哦、秦少爷放心，绝不会出现这样的事儿。<笑>那个秋雨啊，我就要走了，让老公抱一下。秋雨，愣着做什么？秦少可是咱们乔家的救命恩人。嗯，秋雨老婆，你害羞什么呀？等过阵子，我就来娶你。嘿嘿，爸，我不想嫁给一个傻子。你放心，这种傻子他是当不上总裁的，你不会嫁给他的。少爷，咱们不是来要嫁妆的吗？现在嫁妆没有，反而还花了十个亿。还把公司抵押出去了，怎么跟老爷交代啊？交代什么？我可是堂堂秦家大少爷，买几块地怎么了？去，搞几头奶牛放上。那就是一块破荒地，而且价格也太高了。怎么？你也觉得本少爷傻？嗯、没有没有，我只是。这样吧，如果说那块地上建好了奶池，我封你为奶瓶大总管，啊、以后家里面的奶瓶都归你管。当然，我觉得那个奶池的地皮一定会价值高升。如果不升的话，我给你一千万。一千万，真的？那是自然。不过你这个奶瓶大总管，首先要赶紧回来。少爷，老爷知道你买地的这事儿了，要你赶紧回去一趟。行。那就先回去吧，爸，我回来了，你找我有事儿？公司股权全部抵押了？对呀、啊。哎，为了一个女人，你竟然把公司给抵押了，你这是要气死我是吧？要气死我是吧？哎呀，老公，你就不要生气了。凤鸣他本来就有病在身，哎、偶尔犯点糊涂也是正常。哎你就不要责怪他了，爸，我这可不是为了你，我是为了我以后喝奶方便。喝奶，买下那块地最多值两三亿，你花十亿买下，就是为了喝奶，十个亿够你喝十辈子了。爸，你有所不知啊，那块地可是风水宝地，你想想看。我在那块地上建上奶池，哎，再放上几头奶牛，哎、那价值肯定会上升的。哎，大哥，你就不要闹了。南山那片荒地，乔李两家卖了多少年都卖不出去，还风水宝地，还风牛。你不会傻到被两家人给吓套了吧？我去你的！哎，哎我跟我爸聊天，你插什么嘴？爸，他又打我。哎，你这个逆子！不是爸。你先别生气、哎，我说的都是真的。哎、昨天晚上，奶瓶仙尊托梦亲口跟我说的，那块荒地封上奶牛，价值肯定会上升的。呀、哎，老公你别生气，凤鸣他只是又犯病了，赶快叫医生就好。爸，小妈说的对，大哥肯定老毛病又犯了，赶紧找医生吧。萧晴，你还愣着干什么？赶快叫医生啊！啊，老爷，老爷。大世界，政府刚发布的通知，要开发南山，将其打造成经济新区。什么？你说什么？再说一遍。夫人，政府刚发布的通知，要将南山那片荒地打造成经济新区。看吗？我就说，那是一块风水宝地，这奶瓶仙尊怎么可能会骗我呢？就算政府开发又怎样？你花了几倍的价格买，不还是亏？没错。你要是按照市场价买下，自然是赚了。但是你却花了四五倍的价格，这不是冤大头吗？现在那边地价如何？老爷，早上政府刚拍卖了一块土地，价格呢比之前翻了五倍还多，啊、而且还在往上涨。爸，这翻了五倍是多少钱？这起码五十个亿啊！哎，才挣这么点钱呢，啊、我还有多少？哎这肯定是我奶牛放的不够多，爸，您放心，等下个月我多放几头。对对对对，就应该多养几头啊
。哎呀，凤鸣啊，你不愧是我儿子。<笑>那是。哎，爸，我既然赚钱了，那我是不是应该可以进总部了、啊呃？那当然了，从今天起，你就是秦氏地产总裁。哎，行，谢谢爸。哎、那个小妈，那我们之间的赌注，你是不是该照顾我三天？姐，别睡了，出大事了！你这么打人了，怎么还这么毛毛躁躁的？现在政府刚刚出通知，要将南山那块地打造成经济新区。什么？听说我们卖给秦家那傻子那块地，现在价格已经暴涨了五倍。啊！姐，父亲知道了这个事儿，他很是生气，让我告诉你，尽快将那块地买回来。父亲这命令，不是让我去跟那傻子低头吗？哎，小妈，我奶喝完了，儿子该该洗脚了。自己洗？嗯、呃，我不要。我就要小妈给我洗，做梦！哎，小妈，你如果帮我洗脚的话，后面那两天你就不用照顾我了。真的？哦。<笑>想谋夺我秦家产业，这就是教训。这次算你个傻子运气好，只是你以为你这种傻子能当上集团的总裁吗？嗯你就等着被其他的股东弹劾吧！哎，怎么样？现在那块地皮已经升值那么多了，这下可以成为我的奶瓶大总管了吧？少爷，我怎么？你你想赖账啊？少爷，我哪敢呢？我就是好奇，你怎么知道政府要开发那块地呢？当然是我有前世的记忆了，只是这能告诉你。哎。昨天晚上，奶瓶仙尊托梦告诉我的。奶瓶仙尊托梦，这是快骗鬼去吧？肯定是从哪儿提前得知了情报。哎，嘿、哎，少爷，你这是做什么？当然是履行奶瓶大总管的责任。少爷，这是办公室。办公室怎么又没人？况且我只是喝个冲泡奶粉，我就算喝醉了也要喝。醉奶粉？哎，对呀、啊。你可曾听闻“酒不醉人人自醉”？嘿，秦总，李家大小姐李诗诗求见。这女人找我，让她进来吧。好的，秦总。恭喜啊，秦少！听说南山那边经济区开发成新区了。怎么？李小姐一大早过来，就是为了恭喜我呀。除了恭喜，我还有件事儿想和秦少商量商量。说吧，什么事儿？我想和秦少单独聊聊。那个小姐，你先出去玩会儿。是。说吧，什么事儿？我想回购昨天卖给秦少的那块地。李小姐，你怕是不知道那块地已经快被开发成经济新区了吗？我为什么要卖给你？只要秦少肯答应将那块地卖给我，我愿意为秦少做任何事情。嗯，任何事情？对，任何事情。那你这个总总得让我感受一下你的诚意吧？秦少需要什么诚意？<笑>你是来找我买地，这样站着总不好吧？求秦少将那块地卖给我。前世李明浩将我撞死的时候，他也在这。那时候的他是那么高高在上，谁能够想到有一天他会用这样的方式求我？这个诚意还不错，我就说说我的要求吧。秦少，您请。我的要求很简单，就是在这儿。分我一个，怎么这么简单的要求你都不答应？不，我答应。那就好。嘿嘿，你别说，还挺润。你合同吧。这个蠢货，这么一点小要求就将那块地卖给我，果然是个大傻子。
谢秦少慷慨。我对美女一向都是很慷慨。那秦少若没有什么事儿，我就先回去了。行吧，若是日后有需要帮忙的地方，你尽管来找我。<笑>走吧，走吧。少爷，你明知道那块地要开发了，为什么还要卖给他呀？赚钱呀！你想想看。我十个亿买的，我现在二十个亿卖出去，净赚十个亿。怎么了？你也觉得我卖地不对？嗯，没有没有，少爷你真厉害，吃牛。哎，我告诉你，少爷还有更厉害的。这女人面色潮红，该不会跟那傻子有一腿吧？行了，大家可以开始开会了。有事儿说事儿，秦少，听说您从李氏集团那边买了一块南山的地？没错，在政府发公告之前，我就将那块地给买了。怎么样，本少你英明吧？秦少英明。本少还干了一件更英明的事儿。什么事儿啊？本少又将那块地卖给了李家，净赚十个亿，十个亿呢！<笑>本少英明吧？这个蠢货，竟然还将此事拿到股东大会上讲。这不是给人把柄吗？秦凤明，你是不是脑子有问题？竟然将那块地给卖了？你傻大吧？你敢骂本少脑子有问题？你想死吗你？难道我说错了吗？那块地价值连城，李家更是我们秦家的竞争对手。你把地卖给他们，不就是给他们挣钱吗？我可告诉你，那块地是我买的，我爱怎么着就怎么地。够了。凤鸣，你说的没错，这块地是你买的，你想怎么处置的确是你的事儿。不过这是壮大集团的机会，你却白白让给了对手，这点能力可没有办法管理公司啊。没错，总裁职位你根本就没有资格做，你们觉得？秦少，夫人和二少爷说的有道理，这样的事情你都能做得出来，我觉得这个总裁的位置啊，你也是不太适合。呃，同意，同意。哎，我本来想将那赚来的十亿分给大家，那既然大家不支持我当总裁，那就算了。秦少，谁说不支持你？我支持你。我也支持秦少。你们啊，不支持秦少的话，就是与我为敌。秦少，我刚才都是开玩笑的。你这么英明，整个公司啊，没有谁能比得上您去做这个总裁的位置了。嗯、二少爷。我说的可是事实啊！大少爷刚进公司就给公司赚了十个亿，你在公司这么久，可没赚到一分钱，你拿什么跟大少爷比、啊？本少真有这么英明？相当英明，必须英明、啊，绝对英明。哎，那本少以后的决定，你们都会支持啊？绝对支持。哎，好好，既然大家都这么的支持我，那我就继续担任这个总裁。修情，给大家分红。嗯，嗯谢谢秦少啊。哼，哎呀，谢啥呀？谢谢秦少啊，谢秦少。哎呀，既然大家伙都拿到票了，就先回去吧。回去等着分红。好好好，好好好，好好好,好，谢谢秦，谢谢秦少。修、哎、情怎么样？我厉害吧？这些股东都支持我。厉害个屁呀！这些只是小股东。一年分红也就几百万，你直接给他们一个多亿，不支持你支持谁啊？拿自己的钱补贴他呢，真是个蠢货！少爷厉害，哎，本少爷还能让你见识见识更厉害的呢！哎，嗯、少爷少爷少爷，不能再喝了，再喝就醉了。哎、小强，你怎么忽然之间变得这么聪明了？哎，本少爷就奖励你陪我打游戏。哎，我告诉你，本少爷的宫本一绝。我又不是跟你一样傻。爸，我把那块地买回来了，包括乔家那块地。花了多少钱？稍微多了点二十个亿。那边的价格翻了一倍，二十亿也不算多。我好奇的是，齐玉明他不出来，怎么会把这块地卖给你呢？现在管理秦氏集团的是秦凤鸣那傻子，我不过是略施手段，他就把地卖给我。好
且一名个老糊涂，找了一个傻子掌权，他们秦家不能，千里难容。爸，现在那块地买回来了，接下来该怎么办？要是开发那块地，可是需要大量的资金啊。无妨，质押一些股份，凑集启动资金，还是易如反掌的。既然要抵押股份，倒不如把一些不值钱的公司卖出去。对呀、啊，爸，卖给谁呢？秦家的傻子呀。我有办法让他买下。好，那这件事儿全权交给你去办。谢谢爸，我这就去。姐，我跟你一块儿去。秦总，李芝芝小姐求见。嗯，少爷，他怎么又来了？这是给咱们送钱来的，去，带他们进来。哦，李小姐，这么快就想我了？你说话给我注意点，秦风明。闭嘴，这还没你说话的份儿。姐，他这是在调戏你。放肆！我跟秦少如何相处，还需要你来教吗？滚出去！哎，你出去干啥？来者都是客。来来，坐。还不谢谢秦少。多谢秦少。李小姐，来，你坐这儿，方便咱们俩之间谈话。秦凤鸣，你不要欺人太甚。李小姐，以后出门还是不要带这个疯狗，这影响咱们俩之间的关系。秦凤鸣，你，秦凤鸣，你，姐，你打我做什么？滚出去，滚！嗯、李小姐，霸气啊！来，坐这儿。这儿软、啊，我弄死你秦凤鸣！你要敢欺负我姐，我必弄死你！我什么时候欺负过你姐了？我这是在关爱你姐，对吧，贝贝？没错，多谢秦少关爱。明浩，赶快出去。那个，小强，你也出去吧。李家这妖精，怕是要给这傻子挖坑了。我赶紧告诉二少爷。好的，少爷。哎，说吧，你找我什么事儿？之前我们家开发的那块地，需要资金，有些紧张，想让秦少帮忙。这个我帮是能帮，嗯，那借钱给你，能借吗？其实。我真是想借的，但是你也知道，借这么多钱，我老爸那边也不会同意呀、啊。这个人家早就想到了，所以人家想了个办法。什么办法？我们家麾下有一家游戏公司，很有潜力，秦少买下肯定不会亏。这女人总算是上钩了。如果我没记错的话，以前是李家资金链断裂的时候，就是这家游戏公司出了一款爆款游戏，净赚上百亿。帮助李家渡过难关，现在他竟然主动送给我。哎呀，这个，据我所知，你经营的那家游戏公司这几年可都是亏损状态啊！就算你想卖，你想卖多少块钱啊？虽然那家公司最近处于亏损状态，但是潜力挺大的，秦少买肯定亏不了。是吗？当然。那你想卖多少？人家要的也不多，十个亿吧。十个亿？你当老子是傻子吗？秦少怎么这么说？人家怎么会这么想呢？只是一来那家公司潜力确实挺大的，二来就当秦少帮帮人家了。只要秦少愿意帮人家，嗯、秦少要人家做什么都可以哦。真的，当然，这个傻子之前自己也这么说了，也不过是让我亲你一下，这一次，估计也就如此，亲一下而已，不算什么。那，那我想让你再喂我一次奶，就这？对呀、啊，<笑>这傻子真够傻的，我都准备好付出一切了，竟然只提了这么一个小要求。怎么？
，连这个小小的要求你都不答应。啊、答应。嘿嘿，你要是不愿意的话，你就走吧。我本来还想再多给你几个亿。秦、啊、少，人家怎么会不愿意呢？我愿意。只要你把本少伺候开心了，我就出十五个亿。为了几千万的破公司，出价十五个亿，这傻子当真是一个极品败家子啊！秦少放心，人家帮你喂。嗯，这个蠢货还以为自己赚了，殊不知那家游戏公司很快就要赚大钱了。时间都这么久了，姐怎么还不出来？那傻子不会对姐做那事吧？不行，我得去看看。哥，你不能进。哎，起开！哎，哎起开！嗯、啊啊，姐，不是，你在这等什么？吵什么吵？我，行了，秦少已经把我们那家游戏公司买下来了，走吧。哎，姐，那傻子花了多少钱？十五个亿。十五个亿、啊？没错，启动资金有了。回去吧，哎、啊，姐，那傻子没有对你提什么非分要求吧？他能对我提什么非分要求？不就是让我再用奶瓶喂他喝一次奶吗？就这？废话，不然你以为还有什么需求啊？哦，哎，你吓死我了！<笑>姐，还是你厉害，略施手段就让那傻子花了十五个亿。那是，走吧。妈，刚才李诗诗又来我们公司了，而且还把他麾下的一个破游戏公司卖给了齐凤鸣那傻子。卖就卖呗，那傻子把赚来的钱都送给了那些小股东，买个破公司有什么稀奇的？可他花了十五个亿呀、啊，他是我们总公司的钱。什么？小毛，他先是降低卖给了李诗诗，现在又花了十五亿买了一个破游戏公司，他和李诗诗之间肯定有不可告人的秘密。没错，你现在就去告诉你父亲，现在是谈和他的最好机会。少爷。你不是说李小姐是来送钱的吗？怎么还要花十五个亿买下家破公司、啊？是什么破公司？那是一家潜力巨大的游戏公司。一家连续亏损的公司能有什么潜力？你你懂什么？那家游戏公司出的游戏我都喜欢玩，肯定会大火。你喜欢玩？一个傻子玩的都是低质量的游戏，嗯、能大火吗？可能吗？走，咱们去那家公司看一下。嘿嘿。张总，我们小组的魔塔传奇已经测试完毕，现在需要一个亿作为宣发，还请张总批准。乔小雨、嗯，就这破游戏，你要一个亿宣发？你当公司的钱，他疯刮来的？张总，当然，这个钱呢，我可以给，不过你要答应我一个条件。什什么条件？条件很简单，只要你。张总，您别开玩笑。我没开玩笑，我是认真的。今天呢，只要你把爷伺候高兴，别说这一个亿了，两个亿我也照样给。张总，恕难从命。你要干什么？做什么？你说呢？<笑>张总，还请你自重。自重？乔秋雨。你不会还以为你是这个公司的未来老板娘吧？你，我从来没承认过自己是公司未来的老板娘，是吗？要不是你是李明浩的未婚妻，你觉得你研究魔塔传奇耗费了几个亿没事？我告诉你们，现在这个公司已经被李家卖掉了。一会儿呢，新老板会过来，新老板要是知道了你耗费了几个亿，这是什么后果呀？魔塔传奇一定会火，就算换了新老板，他也一定会。行了，别再玩这个破游戏啊！伺候好我，我保你没事。你干嘛？救命！啊！住手！没事吧？你谁呀？是谁让你进来的？他是我的老婆。怎么样？你没事吧？没事。好点，乔总，你竟然脚踏两只船
！欺负母亲，你怕是想死了不成？你的女人，你怕是李家大公子李明浩的女人？哼哼，李明浩他算个什么东西，敢在我面前叫嚣？还敢嘴硬？你敢不敢放开我？给李明浩打电话！我看你还敢不敢嚣张！行啊，你现在叫他，你如果能把李明浩叫过来找你，就没事。但是你叫不过来的话，我就打断你的腿。你等着，没事了。喂，李少，是我呀，张扬。刚才啊，公司来一男的，说是乔秋雨的老公。什么？你说你跟他解除婚约了，他跟你没关系？怎么样，李明浩应你了吗？我告诉你，你别得意，就算李少不来，这儿你撒不了盐、嗯啊。我就撒野了，你能把我怎么样？现在这个公司没比李少还有厉害的大人物给买下了，如果我老板来了，你就死定了、嗯啊。我倒要看看，你们的这个新老板能把我怎么样。你等着吧！啊啊啊啊、就我，余队长，你来的正好，这小子在公司打我呀，快去抓他！哎，还愣着干什么呀？去抓呀！张总，这是我们公司的新老板，秦凤鸣，秦先生，什么？老板，张总，你刚才不是说要弄死？来，你想让我怎么死？老板，老板，你错了，老板，老板，我有点无助，没人求你来，我求求你放过我吧！现在才知道求你，晚了，把他给我拖出去，打断一条腿。是，老板，饶我一命，老板，饶我一命，饶我一命，老板。秦少，你怎么就成了公司的新老板？我这不是为了你吗？我为了我，当然，我知道你在这家公司工作，所以我就花十五个亿把这个公司给买了。以后你想做什么就做什么。秦少，你对我真是太好了。既然我都对你这么好了，你怎么报答回来？你想我怎么报答呢？我想要。老板，老板，不好了！张扬他带的人造反了，造什么反？他说老板你贪恋美色，不尊重他这位公司元老，现在很多人都要跟他跟着他一起集体辞职。秦少，公司这时候刚刚步入正轨，要是这个时候张扬带着人离职，只怕公司会万劫不复。你放心吧，公司是不会有事情的，所以我出去看看，到底怎么回事。以后跟了我，我好好提拔你们。秦总，张总兢兢业业为公司这么多年，你竟然为了一个女人就要开除她，还要打断她一条腿，这对她也太不公平了吧？没错，您必须跟她道歉，否则我们集体离职。秦总，这公司虽然是你买下来的，不过我是这公司的主派人员。我告诉你，你为了这一个脚踏两条船的女人，竟敢开除公司元老。你要知道这个后果，你能承担？你这是在威胁我？啊、不不不，秦总，我这哪是威胁你呢？我只不过是陈述事实罢了。不过，秦总，你要是向我道歉的话，再将这个女人开除，我倒是可以让他们。小晴，去把我给大家准备的礼物给拿过来。是。<笑>礼物，秦总。你不会以为一点礼物就可以收买他们吧？太天真了。没错，我们可不是那么势利的人。想收买我们，那不可能。打开。愿意留下来的，我每人分一百万；不愿意留下来的，我也不强求。秦总，我愿意留下来。秦总，我也愿意。怎么
你们刚才不是要跟张总共进退吗？哎呦，秦总说笑了，我们也是被他蛊惑的。是啊，秦总，张扬就是一个小人，自己犯了错还蛊惑我们，这种人就该逐出公司。好，既然你们这么恨他的话，我便给你们一次机会，每人扇他一巴掌。我看谁敢！给<笑>你。这也行啊，秦少，您刚刚买公司花了十五个亿，现在又多花了一亿笼络人心，这会不会太亏了？哎，为了你，这点小钱算什么？可我，你不要多想，我做的这一切并不是因为你，而是因为你的工作能力。我的能力？对啊。你不是负责游戏开发吗？我相信你开发的游戏一定能打火，到时候肯定能把我赚回来的。秦少，这样我再给你拨两个亿作为备用，你放心大胆的去干。谢谢秦少，我一定不会辜负你的期望。你怎么还叫我秦少？我叫声老公听听。老公，乖，嗯，少爷，少爷，不好了，老爷知道你要买下这家公司的事儿，让你马上回去。那我先回去一下，我能解决的，你安心工作为好。好。他虽然是败家了点，但是对我是真的好，一定不会辜负他的期望。爸，你找我什么事啊？听说你花了十五亿买了一家游戏公司。对啊，那可是一家潜力无限的游戏公司啊！潜力无限，我可听说了，那家公司连续亏损很多年了。爸，他如果不连续亏损的话。我怎么可能只花十五亿就把它给买下来？你放心，用不了多久就让它赚钱。一家连续亏损的公司怎么可能赚钱？且只有你这个傻子会花十五亿买下来。你分明是贪图李世石的美色，是以权谋私。以权谋私？这样，秦宇峰，咱们俩打个赌。好，赌注是什么？就赌我一个月之内。能不能赚回十五个亿？哼，这家伙疯了吧？一家连续亏损多年的公司，怎么可能在一个月内赚回十五个亿？赌注是什么？就是你手里面的主播娱乐公司。这傻子竟然还知道我手里有一家主播娱乐公司。那你若是输了呢？哎，我可不要你那个破游戏公司。我要是输了的话，我自动放弃继承人资格。好，我跟你。呃，凤鸣啊，老公，凤鸣既然这么有自信，他肯定不会输的。你就不要插手他们兄弟之间的赌约了。退一万步说，如果凤鸣输了，那也证明他的工作能力不行，不适合管理公司呀。到时候就让雨峰来继承，那他肯定不会亏待他大哥的呀。是啊，你就别担心，就算大哥输了，我一定不会亏待他。这个傻子本想着能够将他赶下总裁之位就不错了，谁能够想到会有这样的收获？居然主动放弃继承人资格。如此一来，只需要等一个月，我就可以将他彻底踩在脚下。那就先让你得意一阵子吧，等那款游戏爆了以后，看你还怎么笑得出来。少爷，爆、嗯、了，爆了！什么爆了呀？肯定是你刚刚买的游戏公司爆了。秦凤鸣，我告诉你，这种连续亏损的公司就是个坑，也只有你一个傻子会花十五个亿去买。<笑>当然，我不是说你傻，毕竟你被李诗诗的美色所诱惑。<笑><笑>王八蛋，你胡说什么呢你？你太过分
，当初这个斗是你给我的，现在你输了就把戏撒在我身上。就你话多，够了，够了。说吧，是不是凤鸣刚买的那家游戏公司出事了？是。出什么事了？今天游戏公司上映了一款新游戏。上线仅一个小时，流水就已经破亿了。这款游戏彻底大爆了，啊、老爷，这是大喜事啊！啊，这不可能！二少爷，你要是不相信的话，可以上网去查一查呀。现在全网都在讨论这个游戏，说是堪比《王者荣耀》。春花，你输了。雨峰还没有输。你们的赌约规定，要在一个月之内赚回十五个亿。啊啊啊现在只是证明你们这款游戏爆了，更不能说明你一个月之内能赚回十五个亿。对，你只不过是流水工程，又不是纯利润，你未必会赢。小田，以目前的形势来看，这一个月之内利润能否达到十五个亿？少爷，不用一个月，就在刚才。乔总已经将这款游戏的代理版权卖给了一个大客户啊，价格是二十个亿、哎。我听说也只赚了二十个亿。春花，你现在还有什么话说？于峰，你振作一点。什么？我输了？你既然知道你输了，那你赶快把你手里的主播娱乐公司给。凤鸣，你看，你都有一家这么赚钱的游戏公司了，你就不要再惦记你爹爹的那家公司了。哼，怎么，小妈，你还想赖账？老公，雨、啊、峰、哎、可是你亲儿子、哎，你不可能眼睁睁的看着他输掉最后一家公司吧？哎哎，这刚才可是你说的，不要让我掺和他们兄弟之间的赌注的。我、哎、行了，愿赌服输。雨峰，把你那家公司交给你大哥。知道了。<笑>儿子啊，干得不错啊，继续努力。老爸，你放心，以后秦家在我的手里必发扬光大。<笑>好，我相信你。<笑>走吧，弟弟，签合同去。这就是二少爷的星宇娱乐主播公司，所有转让手续都已经办妥了。主播公司里面一定有很多美女吧？那就走吧，看看这家公司到底实力如何。哟、嗯，张瑶，这不是我们大校花萧晴吗？听说你毕业后去给一个傻子当保姆，怎么混不下去了？来我们公司应聘主播呀？张瑶，注意你说话的分寸。分寸，萧晴，我可没有乱说。同学群呀、啊，早就传开了，说你呀、啊、想嫁入豪门，结果却被安排给一个傻子当保姆，怎么样？照顾傻子很幸福吧？你，你，你谁呀、啊？敢敢打我？叫你多嘴，我就是你口中的那个傻子。好你个萧晴！竟然敢带个傻子来欺负我！来人，把这两个人抓起来！萧晴，你怕是还不知道我的身份吧？我现在可是星宇娱乐公司的直播一姐，粉丝数量可是达到百万的大网红。你竟然敢带个傻子来公司挑衅我，简直就是找死！张瑶，找死的人是你，是吗？希望你一会儿还能这么嚣张！来人！给我把这傻子的双腿打断，再好好教训这个女人。好的，张小姐。住手！你们知不知道她是谁？她可是你们的新人老板。小晴，你怕不是跟傻子待久了，自己也变傻了？谁不知道星宇娱乐公司的老板乃是秦家二少爷秦宇峰？怎么可能是这傻子？秦宇峰已经将公司转让给了我。<笑>小晴，你是要笑死我吗？这家公司可是秦二少手中最赚钱的公司，他怎么会把他转让给别人？你真是蠢到瞎了！来人，还不动手，不然李总把你们开除！动手！李总，李总，你可算来了！你再不来，人家都被他们欺负死了。谁欺负你？就是他，他是我大学同学
。现在嫉妒我的成就，竟然这个傻子来欺负我，还打了我两巴掌。你可一定要为我做主啊！李总，你当我干什么呀？张胆的狗眼看，这位是我们公司新任老板秦凤鸣，秦大少。老板，实在对不住了，我这刚接到肖美的电话，立马赶来。他是公司的一姐。是，这张瑶啊，他不知道您身份，这才多冒犯，还希望您能饶他这一回。要，要我饶恕他、啊？秦少，只要您能饶他这一回啊，无论要他做什么都行。行，那就先去公司，之后看他的表现。是是是，走。啊、林总，林总。我该怎么去表现啊？你说呢，李总？我是秦二少爷的人，要是让秦二少爷知道我跟他发生关系，一定不会饶了我的。你傻呀，又不是让你真的和他做什么。这真是秦二少爷的安排。当然了。这个公司可是秦二少爷下面最赚钱的公司，怎么可能真的交给一个傻？这样，我明白了，现在就进去，保证完成任务。去吧，秦少，人家错了，只要你肯原谅人家，人家什么都愿意做。确定？那先让我看看你的诚意。人家一定会让你满意。哦，你如何让我满意啊？人家，嗯，秦少，你别这样，这就是你的诚意啊！人家可是秦二少的人，能让你这傻子占一点便宜，已经很有诚意了。秦少，你这刚来公司就潜规则公司一级，不太懂吗？您说。这些照片要是流传出去，你以后还怎么掌管公司？啊？是金玉峰安排你做的，没错。二少爷知道你好色，随便想了个主意就让你入了套。没想到你还真一如既往的傻。那你们想怎么样？简单，这一呢是秦少啊，你把新娱乐还给二少爷，然后再给二少爷补偿十个亿，这事儿啊就过去了。有些狮子大开口。秦少，如果再给你加一个强奸未遂的罪，您还会觉得我们狮子大开口吗？没错，我要告你强迫我。这些照片足以作为证据，你这傻子还不乖乖认命？哼，强奸未遂，嘿嘿，等着，你们先看看这个，再说吧。你们先看看这个，再说吧。你，没想到你这么卑鄙，竟然录视频！你们都能拍照，我为什么不能录视频啊？你，这是你们敲诈勒索我的证据。我如果把这个交给警方，你们想，你们的下场会是怎么样？秦少，我知道错了，这一切都是二少爷吩咐的，这事跟我真的没有关系。秦少，我也错了。只要你肯原谅我，我做什么都可以。你觉得我现在还会相信你的鬼话吗？行了，想让我放过你们，也不是不可以。让秦玉峰准备好十个亿。秦少，还不快滚！少爷，你怎么知道他们要算计你呢？这这很简单。那个张瑶可不像你，他可是秦玉峰的近鸾，就算我把他给开除了，他还是有退路的。何至于现身我这个傻子呢？你说对吧？少爷可不傻。哎，是吗？<笑>你心里不是一只飞蚌，我是个傻子。人家才没有呢。那，那让我看一看。少爷，怎么？还是你厉害，这么简单的一个美人计就让那傻子陷入万劫。毕竟是个傻子嘛，哪需要多费脑？我就是，他凭什么跟我们争？这个傻子，哼，看来东元和瑶瑶回来了。
，任务应该是完成了。进来吧。怎么样，任务完成了？我认为恕罪。任务这么完美的任务，怎么可能失败？难道他看不上瑶瑶？不是，是他竟然偷偷录下了我们威胁他的视频，而且要以视频为证据告我们勒索。二少爷，一定要救救我们呀！废物！二少爷，别打了，还是先想办法拿到他手里的视频吧，不然我们都得完蛋。他的视频有什么要求？他说让二少爷准备十个亿，不然就把视频交给警方。数多少？十个亿？我上哪儿找十个亿啊？少爷，你让二少爷准备十个亿，可是他连公司都没有，哪来那么多钱啊？他是没钱，而我那个小妈有钱。夫人。夫人哪来那么多钱啊？那个小马可不一般。进来，秦少，这是十个亿的支票，还望秦少能够信守承诺，删除那些视频。少爷竟然又算准了，他怎么这么厉害啊？电电脑在那，去处理一下。秦少，那没什么事儿，我就先走了。少爷，你还真是料事如神，只是我还是不明白，夫人怎么会那么有钱啊？你看看这是哪一家银行？苏氏银行。没错，苏家一直想吞并我们秦家，而我那个小妈就是苏家一直安排在我们秦家的一枚棋子。啊夫人，二少爷，所有证据已经清除，没有备份。干得不错，小妈。虽然这事已经解决了，但我们还是没有办法动。无妨，到时候我重新注册一家公司，把他们家的知名主播全部都挖过来。还是小妈养命，如此一来，他的公司就剩下一具空壳。三天之后，网红大会，他必定是一个笑话。这事儿交给你去办。哎，夫人放心，肯定不会让夫人失望。大少爷不好了！李东元那个混蛋带着公司所有的人气主播，全部投奔了二少爷新成立的主播公司。没事儿，他们可以挖人，我们也可以挖嘛。可是现在距离网红大婚就剩三天时间了，要在三天时间内挖到人气主播，可不是件容易的事儿啊！挖一般的主播有什么意思？要挖，咱们就挖大明星。大明星，大少爷。现在有哪个明星愿意自降身价来做主播的？给再多钱都没有用。不是，是怎么知道？这样，你先去联系一下白小薇的经纪人，就说我有大项目要找他们合作。少爷不会又犯病了吧？白小薇可是娱乐圈最顶流的天皇巨星，连普通的明星都不愿自降身价做主播，他怎么可能答应呢？还站着干什么？赶紧去！怎么样，那傻子有什么动静？没有，他应该是一直筹谋着三天之后的网红大会，定长得好看。到时候你好好表现，只要压过了他的风头，你不是没有机会继承秦家。我明白，谢谢小妈。秦少，您稍等啊，白小姐马上就下来了。嗯。不愧为国内最红的天皇巨星，这气场比那些个小网红强了百倍。只不过是这样的人，怎么可能答应人做主播啊？少爷，他这是无用功啊！听说秦家大少爷是个傻子，现在看来真是。这么大来喝呢？听说秦少想跟我合作，打算合作什么？我想邀请白小姐到本公司当主播，是不是在侮辱我？哎呀，我就知道会是这样。人家可是天皇巨星，怎么可能答应这样的要求？哎，这个白小姐，你先不要生气，我可以，我是不可能去当主播的。刘涛，送客。哎，我是说，我可以帮你救你弟。什么意思？哎，我听说你弟弟欠下了赌债，被抓起来了，可有此事？白小薇的弟弟竟然欠下了赌债，这怎么可能？娱乐圈一点消息都没有，你怎么知道的？当然是前世的新闻报道的，只不过这消息还没曝光而已。嗯
，你先不要管我是怎么知道的，重要的是我能帮你救出你自己，而条件就是你到我公司。好，只要你能救出我弟弟，你让我做什么都可以。这可是娱乐圈的天皇巨星啊，现在竟然承诺做什么都行，那岂不是说自己可以？帮助我弟弟的是虎爷，这可是省内第一人，势力远超你秦家。你确定你能让虎爷放了我弟弟？你就放心吧，这世上却没有我办不到的事儿。走吧。虎爷，白小薇来了。小子，你姐还真是疼你啊！为了你，竟然亲自请。行，把白小姐给我请进来。好。姐，春春，白小姐这想通了。虎爷，我我，虎爷，我是秦氏集团的秦凤鸣，我父亲是秦玉宁，是您见过的。我还当是谁呢？原来是秦家那个傻子少爷。怎么，来替白小姐出手了？哦，不不不，我过来就是想跟你赌一把，有点意思。和我赌什么？这个是十亿的支票，赌他？你觉得我是缺钱的人吗？虎爷，你要是觉得金额太小的话，我名下还有几家公司的股权，这加起来可是超过百亿。看来白小姐在你心目中的地位不低呀、啊，竟然愿意付出这么大的代价。虎爷，可愿意接招啊？好。你要是赢了，我立马放了他。虎爷大气，走吧，要赌什么？胡克、德州还是金华？不用这么麻烦，就赌。哦，咱们就赌这场球赛的输赢如何？哼，德国跟韩国的比赛有什么好赌？差距太大，德国必赢。哎不，我赌韩国赢。怎么？韩国能赢，他说韩国能赢。秦少啊，你这是要教唆我吗？韩国怎么可能赢呢？你这不是白白的给我送银子花吗？那倒未必。我不仅觉得韩国队能赢，而且我甚至还觉得韩国队能进两个球，还能进两球啊！他说能进两球啊！哎哎，好好。韩国队要是能进两球的话，我立马放了他。呃，还有，呃，他欠我的钱都不用还了。虎爷大气。不过，如果你要是输了，就别怪我夺了你们秦家的资产。虎爷，你放心，我一向愿赌服输。好，痛快。就算你输了，你这个朋友我也交定。我虽然不懂球，但也知道德国是一流强队，韩国连二流都算不上，怎么可能赢德国？你这次冲动了。放心吧，我说韩国能赢，就一定能赢。秦少，怎么这么自信呢？嗯、这怎么可能？看吧，虎爷，现在韩国队已经领先了。只不过韩国队走了狗屎运，以德国队的实力，立刻就能扳平，并且马上反超。这场比赛可是一八年世界杯最大的冷门，德国最终零比二不敌韩国，哼，我是不会记错的。哎呀，啊啊！虎爷，您消消气。虎爷，现在韩国队已经二比零赢了，韩国队进了两个球，所以我赢了。你怎么知道的？虎爷，我说我有预知未来的能力，你信吗？看来秦少还真会开玩笑。不过，既然我输了，可以带走了。
，多谢虎爷。慢着，虎爷还有何指示？既然你赢了，这支票可以带回去。<笑>胡爷，我的确是赢了，但是他白程程欠了你不少钱，所以这张支票就代为他补偿给你了。够意思！好，你这个朋友我交定了，以后有什么事情尽管来找我。多谢胡爷，不送，请。胡爷。白小薇可是您看上的女人，真就这样让她走了？记住了，以后秦凤鸣就是我的兄弟，白小薇既然是他的女人，也就是我的弟媳。谁要敢再提起此事，我就要了谁的命。知道了，虎爷。哎，十个亿呀、啊，说送就送，是真傻呢，还是？秦少，虎爷刚才都说了要免除我的赌债，为何您还要留下那十亿支票？倘若那十亿支票不留下的话，我们怕是走不出这地方。啊！都说秦家大少爷是个傻子，现在看来，这分明是大智若愚啊！白小姐，人我已经救出来了，我们的约定是不是该履行了？姐，什么约定啊？跟你没关系。白小姐。你该不会是想赖账？秦少，我既然答应你，我绝不会反悔。白小姐爽快，明天我就在办公室等你。那我们先回去吧。好。欢迎白小姐加入星宇娱乐，请秦少多多关照。应该的，应该的，应该的。那我没有事。我先撤了。哎，那个白小姐，你先别着急啊。还有其他事？我记得白小姐之前说过，我若是能救回你弟弟，无论我让你做什么，你都答应。这个死了，连白小姐的主意都敢打。你希望让我做什么呀？我也不需要白小姐做什么，你只需要答应我一个小小的要求即可。什么要求？哼，我的要求就是。我的要求就是，让我抱一下。这个家伙什么时候这么仁慈了？抱你一下，就就这？当然了，不然你以为还有什么？没有没有。那来吧。哎呀，真香。可以了吗？没有其他事，我先回去了。嗯，哎，不过三日后记得来参加网红大会。好。这可是高高在上的天皇巨星白小薇啊！没想到竟然这么可爱。人家都走了、嗯，怎么了？吃醋了？我可不敢，这明明就是吃醋了。来，让本少爷亲一下。你可真不是老红大赛，他们还是有准备的呀。嗯、呀，这么巧啊，竟然在这儿还能碰到你啊！秦大少爷，怎么？就想挨揍？秦少说笑了，我和我姐过来呢，是想要感谢你。感谢我？对呀、啊，要不是秦少花了十五亿买下那家亏损严重的游戏公司，我们哪有钱去开发新区的地皮呀、啊？秦少真是个大好人呐！哼<笑>，李少明明占了那么大的便宜，还在这埋汰人。那只怪秦家大少爷是个傻子。先是将新区的地皮低价卖给李家，又高价从李家收购了一家亏损严重的游戏公司。不错，这种傻子执掌秦家，秦家迟早完蛋。秦少，你帮了我李家这么大的忙，不如一会儿我给你买个网红回去犒劳犒劳。网红就算了，他们可比不上你姐。你，行，我忘了告诉你们，你们那家亏损的游戏公司在我的手上已经挣大钱了。赚钱？怎么可能？不错，那家公司如果能赚钱，我还能卖给你。李小姐，大少爷说的可都是真的。
，那家公司的新游戏已经爆了，光是代理费就赚了二十个亿。二十个亿？这不太可能。这个消息已经上新闻了，李少不妨去查查。怎么会这样？所以说呀，是我。要感谢你们才对，要不是李小姐慷慨，我怎么可能买下一家估值超过百亿的公司呢？对吧？就算让你捡个便宜又怎样？新开发区的那块地，我们李家已经启动了，光投入资金就超过四十亿，未来开发好了，利润最少数百亿，可比你那一个游戏公司可强太多了。<笑>你笑什么？我笑你蠢。你把资金全部都投进去，你们李家就等着破产吧。切，傻子就是傻子，你这就是嫉妒。我嫉妒？你难道不知道政府即将换届，你买的那块土地啊，几年之内都不会开发了？什么？你没事啊？一定要多上网看看新闻。你个白痴！哼哼。姐，完了！姐，所以说，李小姐，说起来我真要感谢你们才对，不仅帮我们秦家挣了大钱，还替我们避开了这么大的坑，你们就是我们秦家的大恩人了。我请你们喝奶奶。姐，秦少，你……哎，李小姐，你别动怒啊，气坏了身子可不好。虽然这次亏了不少钱，但是吧，你可以求我帮忙，毕竟谁让你长得好看呢？姐，行啦，你还是带着你姐回去吧，毕竟这么好看一大美人儿，这要是出什么问题，可就不好。秦风明，我李家跟你秦家不死不休，你等着！哎呦，不死不休！秦凤鸣，真是好手段，几句话就能把李家姐弟气得吐血。怎么，你想试试？秦凤鸣，别以为叫你一声大哥，你真把自己当个人物。你们气到他们纯属你运气好，你根本就没有资格继续秦家。我这个秦家的嫡长子都没资格，你这个身份低贱的私生子就有资格了。嗯、少爷。现在又不是古代社会，要继承家族，看重的是能力。二少爷的能力可比你强多了。不错，二少爷的能力有目共睹，敢由二少爷继承秦家。对，秦家只有在二少爷的带领下，才能发扬光大。看到没有？这才叫众望所归。众望所归，二少爷跟大少爷比起来，连提鞋都。小秦，你是这样、嗯啊？二少爷。你个王八蛋！你敢骂我的人，你想死不成？秦凤，别得意，今天是主播大会，我看你一个主播都没有，你参加什么大会？谁说我没有主播呀？你公司的主播全被我挖走了，都在这儿，你哪儿来的？没错，我们都愿意跟着二少爷。看到了，这就是你能力的体现。都愿意跟着我，不愿意跟着你这么一个一无是处的二世子，真是不好意思。我刚刚签了一位主播。比你们这些垃圾都强太多了，二少爷。秦凤鸣，这是全网最火的主播，我想看看你签的谁能比他们强。Look， t h e r 啊，是小薇女神。天哪，白小薇可是娱乐圈的天王巨星。他竟然来这儿了，好想要他签名。白小薇，你说你签的主播是白小薇？没错、啊，<笑>笑死我了！白小薇是我们国内最顶级的大明星，她能跟你做主播，白痴做梦。海少，我看他呀是想借白小薇的名义炒作，我这就去告诉白小姐，告他诽谤。快去！秦凤鸣，你想污蔑顶流大明星？你死定了！白小姐。我是你的粉丝，我能跟你合张影吗？好啊，<笑>快点！谢谢你啊，白小姐，你可太好了。哎，对了，白小姐，我刚才听说有个人污蔑你，污蔑我？对呀、啊，就是他，他刚才诽谤你啊，说要来当主播
，白小姐，你是什么样的身份？怎么可能来当主播呀？他这种人，你可绝对不能放过。老板，我没来晚吧？不晚。等，等等，白小姐，你为什么要叫他老板？因为我刚签了钱少的公司，要来当主播呢。天哪，我没听错吧？白小薇这样的天王巨星，竟然要来当主播？你没听错，还是秦少牛逼，签来了白小薇这样的超级大明星。如果我能去秦少的公司上班就好了，这样我就能天天看到我的偶像了。就算签了白小薇又怎样？一个主播公司单靠一个主播是活不下去的。没错，一家主播公司想要靠着白小薇一人撑起，根本就是不可能。谁说我只签了白小薇这一个主播？你们眼瞎吗？没看到白小薇后面站了三个人。老板好,好。张扬，你现在还敢说大少爷的实力不如二少爷吗？大少爷的实力大家都看到了。只要你们愿意回来，大少爷愿意给你们一个机会。我愿意，大少爷万岁！我也愿意，大少爷万岁！你们这群贱人，难道忘了二少爷对你们的好了吗？张瑶，二少爷只对你好啊！没错，谁不知道你为了上位，早就爬上了二少爷的床？张瑶，你就是个不要脸的贱货！你们，张瑶，没关系，他们走是他们的损失，我一定把全公司的资源全用在你身上，你一定会成为全网最火的主播。二少爷，你今天是没上网吗？你难道不知道张瑶的不雅照已经在网上流传开了，直播账号啊已经被封了？啊！二少爷！二少爷！二少爷！二少爷！你贱！二少爷，现在可怎么办呀？啊啊啊、那些照片怎么传出去的？王少爷，那些照片不都是你拍的吗？只有你有啊！什么？混完了？那个混蛋把公司的主播全挖走，我没有资格继承公司。谁说没有资格？只要他死了，秦家就是你一个人的。白小姐，今天多谢你了。要不是你，我也不会挖到这么多一线主播。秦少，你太客气了。要不是你，我早就落入了毁爷的手中。而且直播行业刚刚兴起，未来潜力无限，能够成为娱乐圈第一个吃螃蟹的人，是我谢谢你才对。哼。哎，站着。秦玉峰，你想干什么？秦少明，今天下午让我丢尽了你。你说我想干什么？你想杀我？<笑>这傻子居然还能知道我的目的。哎，不行。秦二少，杀人是犯法的。这只有我们，还有别人吗？我杀了你，谁知道？对了，是的，二少，放心，毁尸灭迹我最擅长了，交给我。既然如此，动手啊！秦大少。你可不要怪我，要怪就怪你命不好。来，动手！哎，等等，那个森哥是吧？我跟虎爷是好兄弟，你如果杀了我的话，虎爷是不会放过你。你人是虎爷？那当然。<笑>森哥，别被这傻子给骗了。虎爷的身份何等尊贵，怎么可能认识这种傻子？那个森哥，这样，你给我十分钟，我跟虎爷打个电话。好，那就给你十分钟。哎哎，你不是认识虎吗？十分钟到了，虎爷忍了。森哥，我就说嘛，他根本就不认识虎爷，赶紧动手吧！啊，动手！哎，虎爷，什么时候还要拿这种招来套我？你真当我们傻？怎么回事啊？哎，虎爷。我花了五百万请森哥帮我教训这傻子
但这个傻子说他认识胡延年是称兄道弟的关系。您的身份是何等的尊贵，怎么可能跟这个傻子称兄道弟？他分明就是诽谤你！你你,你说我兄弟是傻子，岂不是骂我也是傻子？我。哎哎哎！胡言饶命！胡言饶命！敢拦我兄弟，找死吗？兄弟，你没事吧？多谢胡言，我没事。没事就好。这小子想要弄死你，你打算怎么处理？大哥饶命！我就是跟你开个玩笑啊，大哥。你放心，你毕竟是我的弟弟，我不会取你性命。多谢大哥，多谢大哥。胡言，麻烦您替我好好教训一下我这个弟弟。他干什么？还不照我兄弟的话去做？是，大大哥，大哥，我错了，大哥。你小子终究还是心太软。胡言，他毕竟是我的弟弟，我总要向家里人交代一下。你怎么知道他是你弟弟呢？爸，你怎么来了？凤鸣，你这是怎么了？为什么打你弟弟？啊、他为了继承家产。不惜买凶杀我，我不过是揍了他，我已经很仁慈了。说什么？买凶杀你？他怎么敢？凤鸣，你是不是误会了？雨峰可是你亲弟弟，他怎么可能买凶杀你啊？胡言，进来。Come here， 钱老爷子，大少爷说的没错，这小子居然敢收买我的手下阿森，要杀了大少爷，说只有这样。他才能继承家业，幸亏被我发现了，并且及时制止，不然的话就……你这个畜生，他可是你亲大哥，你竟然敢买凶害他！你你我……老公，老公，雨枫一定是糊涂了，你就别打他了，毕竟他也是你亲儿子。爸，他可不是你亲儿子。啊，爸，他可不是你亲生儿子。这，他是苏家安排到咱们秦家的一名棋子。包括小妈在内，也是来到咱们秦家辅助他的。老公，你别听他胡说，雨枫他……我可没有胡说。虎爷，资料都带了吧？那是必须的。嗯。老公，老公，我错了。你这个贱人，老婆对你这么好，你竟然想要谋夺我秦家产业，你该死！还有这个孽畜，你也该死！爸，你消消气，别因为这俩人渣伤了身子。你说的没错。来人，把他给我拖出去，把他的双腿给我打断。爸，爸，爸，我错了，爸，我错了，爸，我错了。雨枫，这个女人，交给你了，一定要让她付出代价。老公不要，老公我错了。闭嘴。嗯大少爷，大少爷，我知道错了，求你放过我吧！啊啊啊！秦玉芳，前世你漠视我的生命，撞死了我，这一世你终于得到了应有的报应，下一个就是李明浩了。玉芳，爸，对不起，都是我害了李家。这事也不能怪你，谁能想到？一家亏损多年的游戏公司，会忽然出一款爆款游戏。谁又能想到，政府新班子会延迟新区改造？哎，这都是命、啊。可是爸，我们接下来怎么办？咱们家族的资金全都被渗透了，难道真的要认命吗？认命？不，还有机会。啊？什么机会？只要你肯答应和苏家大少爷的婚事，我们就很有机会。我会失去的一切，姐，快答应吧。爸，我答应。好。少爷，该吃早餐了。怎么样？做我的生活秘书还不错吧？林月很喜欢现在的生活，谢谢少爷。真懂事。走，吃饭。少爷，不好了！李明浩又去乔家了，还逼迫乔小姐嫁给他。啊、这李明浩吃了雄心豹子胆，李家都要没了，竟然还抢我老婆！哼哼，走，去看看。秦凤鸣，李家和苏家已经联手了
，就算你再有能耐，你们秦家也注定灭亡。哈哈，坐坐坐坐。<笑>哎呀，李少，你真是太客气了啊！竟然送了这么多礼物。这样吧，你和秋雨的婚事，答应了。<笑>多谢巧珠成全。我不同意。秋雨，不要胡闹。李少对你，嗯，从他把我输给凤鸣的那一刻起，我跟他就没有半点关系。即便是要嫁人，我也是要嫁给秦凤鸣。秋雨，你可知道我李家和苏家联手？秦家即将覆灭，你嫁给那个傻子，可不会有什么好果子可吃。即便是他一无所有，我也会嫁给他。胡闹！父母之命，媒妁之言。你的婚事岂能由你说了算？只要你一天是我女儿，你就只能嫁给李少。不嫁不嫁！站住！来人，给我拦住他！让开！爸，不好意思啊，让你见笑了。这丫头是让我从小惯坏了。没事，乔叔，我就喜欢秋雨这真性子啊！<笑>行行行，你喜欢就好。要不今天晚上你们俩就先洞房？这不太好吧？没关系，我的女儿性子我了解，只要你把她拿下，她肯定会对你死心塌地。那我就恭敬不如从命了。秋雨，你放心，我。肯定会好好疼爱你的。李明浩，你再敢动他一下试试！秦凤鸣，我警告你！李明浩，你要是再敢动他，你信不信我打死你？凤鸣，没事，有我在。秦凤鸣，你别太嚣张。我姐马上就要嫁给苏家苏大少爷苏东来了，李家和苏家联手，秦家死定了。是吗？这个苏东来好像连我玩腻的破鞋都要，看来这个苏家大少也不怎么样。你，啊、秦凤鸣，你疯了！你可知道，现在李少是苏家大少爷的小舅子，你竟然敢这样对他！李少。秦凤鸣，你竟然敢掰断我的手指头！我告诉你，你死定了！喂，三哥，什么？我在乔家被人欺负了，你快来帮帮我！凤鸣，你快走，他在给三哥打电话。凤鸣，你快走，他在给三哥打电话。不用担心，今天不管是跟谁打电话，结果都是死。可是三哥是虎爷手下的第一战将，他心狠手辣，他。真的不用担心，哪怕是虎爷来了，结果都是一样的。秦凤鸣，三哥马上就来了，待会儿当着三哥的面，我看你还敢不敢说大话。秦凤鸣，你还不知道吧？三哥可是李少，他姐夫苏少爷的好友。你这样对他，我要是你，现在立马给他跪下，给他道歉，兴许还能饶你一条狗命。乔叔，我说你这变脸变得太快了，你前几天可是叫我贤婿来着，这怎么这么快？就帮着外人说，是，你懂什么？现在李家跟苏家已经联手，你们秦家迟早是灭亡。我这叫识时务者为俊杰。秋月，<笑>这才是你真正的夫婿。老爷，孙哥来了。好，<笑>秦凤鸣，孙哥已经到了，你完了。走，咱们迎接孙哥去。凤鸣，相信我，我在呢。走，找地方坐。嘿嘿，嗯，孙哥、哎，你可要为我报仇啊！我手都被他折断了。放心，我跟你姐夫是好友，定会为你报仇。说吧，是谁？孙哥，是他。嗯。孙哥，他刚才不仅弄断了我的手指头，还说就算虎爷来了也不敢拿他怎么样。分明就是不将您和虎爷放在眼里呀、啊！三哥，李少说的没错呀，这家伙太狂了，他还想拐走我女儿。哼，你呀，赶紧把我女儿放了！哼，看来森哥真的生气了，这小子死定了！哼，森哥很在意李少啊，我的选择果然是对的。一个即将没落的秦家，哪儿比得上和苏家联手的李家？就是我这闺女太执着了，不行
，必须让他意识到这秦凤鸣根本一无是处。哟，秦凤鸣，看看三哥已经生气了，你赶紧放开我女儿，乖乖的跪下求饶。哎哎三哥，你打我干什么呀？是啊，三哥，乔叔是我未来岳父，你打他做什么？你们好大的胆子，连秦少都敢欺负，知不知道秦少是虎爷的兄弟？什么？秦少，实在对不住，我不知道是您的。三哥竟然给他鞠躬了，难道他真的是虎爷的兄弟？天哪，我刚才竟然还嘲讽他，不知者无罪。哎，多谢秦少。秦少，这两个家伙竟然敢冒犯你，该怎么处置？嗯，哎呀，秦少啊，我真是鬼迷心窍，就因为听了他的胡言乱语，我才冒犯了您。您大人不计小人过呀、啊，请您看在我闺女的份上，就饶了我这一次吧。放心吧，你可是我未来的岳丈，我不会把你怎样的。至于这个家伙嘛，把他的双脚打断，丢出去。这个我擅长，来，给我抓住他，架出去。曾哥，我姐夫可是苏家苏大少苏东来，确定要跟我作对吗？苏东来算什么东西？岂能跟秦少相比？来，给我拖出去！你等着，秦少，现在李家和苏家联手，我们不能不防啊！不防。哎，这样，你现在跟虎爷打个电话。就说我要有笔大生意，跟他谈谈。好，苏东来，你谋夺我秦家的事，我还没给你算呢，现在竟然又跟李家牵扯到一起，那就送你们一起灭亡吧！你呀，成事不足败事。爸，姐，我手折了。哎呀，他就这样。姐夫。你可要为我报仇啊！你安心养病，你放心，你之仇我一定给你报。多谢姐夫。可他背后有虎爷撑腰，那我们这仇怎么报啊？哎，他虎爷的强项不就是人多吗？你有钱，他十个虎爷也比不过咱家呀。虎爷，听阿森说你有笔生意要跟我谈，什么大生意？虎爷，你我联手，吞下整个苏家。多。<笑>苏家资产破千亿，就算你我联手，也很难扳倒苏家。我有一个计划哦，说来听听。哦，胡爷，我这个计划如何？这计划听着是不错，但问题是我们到哪里去搞那么多钱？胡爷，你不用担心，钱的事情我自有办法。不好了，苏家在大量收购我们的股权，这不是好事吗？这样一来，我们集团的股票肯定会暴跌，你们苏家可真是大好人。可是少爷，这样一来，苏家很快就会成为我们集团的大股东，控股权也会落入苏家的。哎，这倒是个麻烦。现在才知道麻烦，哼，已经晚了。少爷，那我们现在该怎么办呢？还能怎么办？这苏家财大气粗的，想要阻止，他是，哎，不如这样吧，我们把手里的股票全部给卖出去。这小子又犯病了，这个时候不赶紧回购股权，还要卖掉股权，这不等同于把集团控股权拱手相让吗？哼，少爷，你难道就打算这样放弃了吗？这不放弃又能怎么办？也没有苏家有钱，反正早晚要被苏家给收购，还不如在股票最高点进行套现。到时候我带你到处周游世界，岂不快哉？我这个主意，主人，主人英明。这傻子真是蠢到无药可救。我们已经收购秦氏集团 46% 的股份了，只要再收购 5%。我们就能彻底掌控秦氏集团。哼，那就继续收购，多花点钱没事儿，只要能够收购秦氏的股权，那就是他秦家的末世。苏少，好消息啊！
，秦凤鸣竟然将自己的股权也拿出来交易了。什么？他竟然把自己的股权拿出来交易了？嗯、他简直疯了吧？这会不会有什么阴谋啊？李小姐，没有阴谋。刚刚苏林月已经发来消息，嗯、说是秦凤鸣那个傻子呀，自知斗不过我们，已经放弃股权，打算周游世界了。这个傻子，他不会真的以为我会买下所有的股权，然后套现环游世界了？简直在作梦！快！赶紧去买下五个点的股权。好，诗诗，我们的婚礼要不在明天举办？我要当着所有宾客的面，剥夺他秦家总裁的身份，让他彻底成为一个丧家之犬，来给你弟弟报仇。好，少爷，我们真的要去参加他们的婚礼吗？哎，为什么不呢？能够看到苏家的大少爷娶我玩腻的破鞋，这感觉不很爽吗？可是，哎呀，行了，没什么可是，来都来了。秦凤鸣，你还真敢来啊！你姐亲自给我发了请柬，我怎能不来呢？倒是你这奴婢，不好好在家看家，跑来这里做什么？秦凤鸣。你不会真的以为我会心甘情愿的给你当仆人吧？要不是为了苏少，我怎么可能受你的羞辱？不过现在好了，你们秦家马上就要没了，你带给我的耻辱，我会百倍的奉还给你的。哎，等等，我秦家又没了，谁说的？我，苏少，我秦家现在好好的，怎么就没了呢？你难道不知道我苏氏？已经成为你们秦氏集团的第一大股东了。我知道呀，你们公司那些股权还是我卖给你的。这傻子怎么还笑得出来？不会脑子真出问题了吧？既然明白，他应该知道，我苏氏现在有你们秦氏集团的绝对控股权。我一句话就能让你和你爹滚蛋。没错，你苏氏的确掌控着我秦氏集团的绝对股权，但是你却没资格。参与我秦氏集团的事务，秦凤鸣，你真是蠢到家了。我老公可是苏氏的董事长，既然苏氏已经掌控了你们秦氏的股权，免除你的职位，还不是一句话的事儿吗？秦凤鸣，<笑>你这么蠢是怎么掌管公司的？要不是秦玉明那老不死的力体，他怎么可能有机会继承秦氏集团？<笑>也对，不过若不是你这个蠢货掌管秦氏集团。我们也不能这么轻易的拿下秦氏集团了，对吧？秦凤鸣啊，听明白了吗？我明白。不过我要说的是，你这个苏氏集团董事长的身份都被免除了，你还有什么资格来参与我们秦氏集团的事？秦凤鸣，我没听错吧？你脑子秀逗！我可是我苏家唯一的嫡系继承人啊，谁能免去我董事长的身份呢？五爷，就算你再权势滔天，你也没资格插手我们苏家的事吧？怎么没有？我现在可是你苏氏集团第一大股东，占股比例超过 60% 整个董事会都是我说了算，免除你一个董事长的职务算什么？爷，你再厉害，你怎么可能是我们苏氏集团最大的股东？你能收购秦氏集团的股份？我就不能收购你们苏氏集团的股权吗？我苏氏的市值是你们秦氏的三倍，就算虎爷你再有钱也不够。我是没有啊，不过秦少有啊。他更不可能，这穷小子，他把手上的股权全都给卖了，他也不够。你们一定是骗我的。没错，苏氏的资产的确比我们秦氏集团要多，就算我们全卖了。也肯定凑不齐这么多钱。哎，谁让我运气好呢？之前买了些虚拟货币，我净赚了两百亿，这钱不就够了吗？哇，两百亿，两百亿，两百亿，真的两百亿，两百亿，两百亿，那也不够啊！我忘了告诉你了，是美金。哇，两百亿，美金，两百亿，两百亿。两百亿嗯嗯，看清楚了，这是苏氏集团股权认购书
。另外，有股东举报你，曾经挪用公司公款，给公司造成巨大损失。现在，你不紧张。我是警察，跟我们走一趟，带走。杜兰，杜兰，秦少，我错了，求您放过我。秦少，我求您饶了我这一次吧。好说啊，如果你现在废掉你弟弟的话，我就再给你一次机会。好，姐，不要啊！李明浩从此被废，我终于为上一世的自己讨回了公道。